Dobrý den, vítejte na oslavách z tého výročí Českomoravské myslivecké jednoty v Kobylí. Českomoravská myslivecká jednota letos slaví 100 let od svého založení. Okresní myslivecký spolek Břeclav pro letošní pořádání oslav zvolil obec Kobylí a ve spolupráci s Jihomoravským krajem, Jihomoravským združením pro přírodu a myslivost, městskými úřady Břeclav, Mikulov, Hustopeče a Pohořelice a v neposlední řadě ve spolupráci s mysliveckým spolkem Kobylí uspořádali opravdu slavnostní den ku této příležitosti. Oslavy probíhaly v krásném prostředí Sokolské zahrady v Kobilí a v úvodu byla předána významná ocenění. Dnešní významný den při oslavách z tého výročí založení Českomoravské světské jednoty jsme propůjčovali vyznamenání druhého stupně a vyznamenání třetího stupně vyjadonstní medaily a za záslužnou obětavou činnost a prá, dlouholetou práci pro myslivost, kinologii jsme předávali pamětní plakety při výročí 100 let Českomoravské myslivecké jednoty. Dnešní program bude po celý den pestrý, zahájení už proběhlo, teď nám bude najíždět myslivecká kapela Jošky Kaprase, jinak je to taky vábič zvěře, takže budou předvádět tady vábení zvěře, myslivecký povelí je minimálně mistrem Evropy ve vábení zvěře. Po produkci vlastně markazínu Odpoledne bude program cymbalové muziky Jošky Šmukaře. K tomu nám budou v areálu Cokolské zahrady nalévat dobrá vína místní vinaři na ochutnání. Je tady skvělá kuchyně připravená a občerstvení a v neposlední řadě v Sokolské zahradě předvádí své dravce a opeřence pan Babáček, co by zástupce Sokolníku. Také uvnitř v Sokolovně to stálo za prohlídku. Návštěvníci mohli také zhlédnout chovatelskou přehlídku trofejí zvěře ulovené v roce 2022-2023 v okrese Břeclav. Na prodej byly myslivecké a kinologické potřeby. Jak významná událost to byla pro obec Kobylí, nám sdělil pan starosta Pavel Kotík. Pro nás, pro Kobyláky, je to určitě velmi významná událost. Je to okresní výstava trofejí, nebo respektive přehlídka trofejí za rok 2022 z okresu Břeclav. Celý sál je nabitý trofejemi, nejenom těmi srnčími, ale jsou tady i jiné a jiné, to znamená dančí, jsou tady mufloni a tak dál. A samozřejmě je to spojeno, celá ta přehlídka je spojena s oslavami z tého výročí založení Českomoravské myslivecké jednoty, za což jsme strašně rádi, že se ta výstava a ta přehlídka dostala k nám. A nejenom ta přehlídka, ale i celé ty oslavy Českomoravské myslivecké jednoty k nám do Kobylí. Jak významní jsou pro Kobylí myslivci a co byste jim do budoucna popřál? Tak myslivci nejenom pro Kobylí, ale i pro vlastně všechny okolní obce a pro náš stát jsou velice potřební, protože udržují tu přírodu ve stavu, v jakém ona sama by se v těch našich podmínkách neudržela. Musíme si uvědomit, že do té přírody teďka vstupuje daleko víc a víc jevů, které člověk sám nějakým způsobem do ní vkládá a ta příroda jako taková by si s tím poradila, ale my jako lidi tomu trošičku nejdeme napřed, když to ti myslivci, naši myslivci opravdu se o tu přírodu starají, starají se o zvěř a to je ta největší zásluha, kterou na to mají, že my můžeme do toho lesa jít a můžeme se kochat krásou přírody. Jaká je hlavní úloha myslivců v přírodě, ještě doplnil pan Víc Svoboda, předseda okresního mysliveckého spolku v Břeclavi. Hlavním úkolem je redukce zvěře i při tom chování zvěře, a udržování stavů, musíme udržovat stavy na únosné míře. V dnešní době je to také velmi ožehová otázka, kdy dochází k velkým škodám na polnostech, na vinicích, na porostech, takže hlavním úkolem 
mysliveckých spolků je také udržovat všechnu zvěř lovnou na kmenových stavech a na stavech udržitelných, tak aby nám tady tyto škody nepůsobila, protože se to potom záporně odráží zase na finanční stránce, kdy musíme platit tyto škody zemědělcům a uživatelům těchto porostů. Výchova dětí k lásce k přírodě, ale také k činům směřujícím k péči o přírodu či zvířata, na toto téma si posteskli i myslivci i sokolníci. V dnešní době vyspělé technologie je čím dál těžší získat nové mladé posily do svých řad a tím vybudovat mladé generaci lásku k přírodě. Nejvíce by na téma lásky k přírodě mohl vyprávět pan Vítěslav Pavlík z Velkých hostirádek, který neuvěřitelně letos slaví stejné výročí jako Českomoravská myslivecká jednota, tedy 100 let. Je stále aktivní a činný, chodí na hony i okopávat vinohrad. Obdržel speciální ocenění za zásluhy a přidal na závěr své poděkování a přání. Děkuji vedoucí jednoty okresního myslivického spolku Řeslavy za předání plakety storečevu výročí založený Českomoravské jednoty, která byla založena 22. dubna roku 1923 v Brně. Ať žije a zůstává dalších 100 let Českomoravská myslivská jednota a provolává myslivosti zdarma.